నామిని సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు మిట్టూరోడి పుస్తకం పచ్చ నాకు సాక్షిగా శ్రీరామజయము కలుగవలెను ఆరు సబ్జెక్టులకు ఆరు నోటుబుక్కులను మెయింటైన్ చేయాలంటే దేముళ్ళు దిగి రావాల్సిందేనబ్బా కనాగష్టం హిందీకి కూడా నోటుబుక్కు పెట్టకుంటే మా గూనయ్యోరు మా వీపులను విమానం మోత మోగించేవాడు మా అయ్యవార్ల సంబడం ఎట్టుండేదంటే కొసిన్లను ఎర్రింకీతో రాసి జవాబులను బులుగింకీతో రాయాలంట నేను మా గూనయ్యోరు బొరోమని ఏడస్తాడు కదా అని దయ తలచి హిందీకి కూడా సిక్స్టీ పేజీ నోటుబుక్కును పెట్టి రాసినాను మా గూనయ్యోరు ఒకరోజు మా నోట్సులను తనిఖీ చేసేదానికి ఆరంభమై నేను కొసిన్లను రెడ్డింకీతో రాయలేదని గంటసేపు తొడబెల్లం పెట్టినాడు మా గూనయ్యోరు పొండ్లు గిట కరుచుకొని ఏమిరా మిట్టూరోడా అరగొండ బెల్లం కన్నా తీయంగా ఉండదా తొడబెల్లం అని ఎక్కిరిస్తా ఎక్కిరిస్తానే నన్ను హింసించేదానికి పెట్టుకున్నాడు ఇదిగాదు అసలు కథ ఆ మధ్యాహ్నం లీజర్లో నా దగ్గరికి మునెమ్మ అనే అమ్మి వచ్చి సుబ్రహ్మణి ఇంద ఈ ఎర్రింకీ పేనా ఇంద అని నా చేతల్లో మాతా రైటర్ పేనా పెట్టి ఇంక అడగంలే అది నీకే నువ్వే పెట్టుకో అని ఇచ్చింది నిజంగా ఈ మాటలు అప్పట్లో నాకు అరగొండ బెల్లం కన్నా తీయంగా ఉండినాయి దేముడు మన పక్కన ఉండబట్టి ఇంది అయ్యోరు మనల్ని తొడబెల్లం పెట్టినాడు అనిపించింది అంతకు ముందు ఎప్పుడు మునెమ్మతో నేను నాతో మునెమ్మ భేటీ అవ్వలేదు మమ్మల్ని ఈ వాటంతో కలిపినందుకు మునెమ్మ ఏమో గాని నేను మాత్రం మా గూనోడికి రుణపడిపోయినాను ఈశ్వర అల్లా తేరేనాం అనే ప్రార్థనలు కానిచ్చి నేను రంగంలోకి దిగిపోయినాను మాకు మధ్యాహ్నం వన్ అవర్ లీజర్ ఉంటుంది కదా ఆ లీజర్లో ఒకనాడు మునెమ్మ మా హై స్కూల్కి ఆనుకొని ఉండే మ్యాంగో తోపులో ఒంటిగా కూర్చొని ఉండింది నాకు ఆ అమ్మిని కలవాలంటేనే బెదురు పుట్టింది ఎందుకు పుట్టిందిరా అంటే నాకు కుడికన్ను మెల్లయితే ఆ అమ్మికి ఎడమకన్ను మెల్ల మమ్మల్ని ఇద్దరినీ మా క్లాసుమేట్లలో ఏ నా కొడుకు చూసినా అయస్కాంత సూత్రాలను తిరగేసి స్వజాతీయాలు ఆకర్షించుకొను అని ఎగతాళి చేస్తారనే నా భయమంతా ఈ ఒక్క భయంతోనే మేమిద్దరం ఎన్నినాళ్ళు ఎదురుకెదురుగా నిలబడుకోను కూడా లేదు పిచ్చినా కొడుకులు గుడ్డినా కొడుకులు మా మునెమ్మను మెల్లకన్ను అని అనుకుంటారే గాని ఆ అమ్మి మాత్రం భలే నాణ్యమైన మనిషి ఆ అమ్మి నాణ్యమంతా ఆ అమ్మి పొడుగాటి జడలోనే ఉండదని నేను ఎవరితోనైనా సరే సవాలేసి మాట్లాడగలను ఆడదానికి ఎంటికలే కదంట్రా నాణ్యం నేను ఆ అమ్మి దగ్గరికి అడుగులో అడుగేసుకుంటా పోయినాను ఇంక నిమిషంలో ఆ అమ్మి కండ్లు మూసిపెట్టి నేనెవరినో చెప్పుకో మునెమ్మ అని ఉందును మునెమ్మ టకీమని ఎనిక్కి తిరక్కుండానే నా వెనకాల వచ్చేది మిట్టూరు సుబ్రహ్మణ్యం అనింది చూసినారా ఎంత తెలివైందో నేను మాడిమాను మొదలు చేరి మునెమ్మ జడను పొడుగ్గా చూస్తా నిన్ను చూస్తే తెలస్తా ఉండాది ఈరోజు శుక్రవారం గదా నువ్వు తలకు ఏమి చమురు పెడతావు మునెమ్మ అబ్బబ్బా జడ ఉండేది అంత పొడుగా దాంతో గాని కొట్టినా వంటే నా పని అంతే గదా అని మాట్లాడినాను మునెమ్మ నా కల్లా ఎగజూసి కాలవకుపోతా ఉండిన ఎడ్మేస్త్రీ మిఠాయోని చూపించి అయ్యు అయ్యు అని బెదిరిపోయింది నన్ను మునెమ్మను ఒక తావును చూసిన మిఠాయోడికి చచ్చి సున్నమైన డౌట్ రాదు నేను మునెమ్మ జడపట్టి పెరకతా ఉండిన మా ఎడ్మేస్త్రీ మిట్టూరోడు మునెమ్మ కలిసి ఇంగ్లీషు నోట్స్ రాస్తా ఉండారు అనుకుంటాడు అంత అమాయకమైన మొఖాన్నిచ్చినాడు నాకు ఆ భగవంతుడు ఇంక మేము క్లాసు రూములోకి పోబోతామనంగా మునెమ్మ సుబ్రహ్మణి నువ్వు మొగోడైతే నాకు తెలవకుండా నా వెనకాన్నే వచ్చి కండ్లు మూసిపెట్టు అట్టగాని మూసిపెట్టినావంటే నీకు బ్లూ ఇంకీ పేనా ఇస్తా అనింది చూద్దామా అన్నాను చూద్దాములేపా అనింది అప్పుట్నుంచి మునెమ్మ నన్ను లచ్చి కండ్లతో కాపలా కాస్తా ఉంటే ఆ అమ్మిని నేను శతకోటి కండ్లతో కాపలా కాసేవాణ్ణి ఒకరోజు మునెమ్మ బావి దగ్గర క్యారీరు కడగతా ఉంటే వెనకాన్నే పోయినా లాభంలా సుబ్రహ్మణ్యం చెప్పేసింది మా పందెం పుణ్యమా అని ఈ స్కూల్కి రావాలంటే నాకు తలకాయ నొప్పి అనేది లేకుండా పోయింది ఈ పందెం అనేదే లేకుండా ఉండుంటే ఆ పాఠాలు వినలేక నేను తొమ్మిదిలోనే ఈ స్కూల్కి నాం పెట్టేసి ఎనుములు మేపుకుంటా ఉందును ఒకరోజు డ్రిల్లు పీరియడ్లో మేమంతా గ్రౌండ్లో ఉండాము మునెమ్మ తలకాయ నొప్పిగా ఉండాది సా అని సాకు పెట్టేసి కానక చెట్టు కింద చేరుకునింది నేను వెనకాన్నే పోయినాను మునెమ్మ రింగాట చూస్తా చూస్తా నా సంగతే మర్చిపోయింది 
ఆ రోజు కూడా శుక్రవారంగానే ఉండాది బారడు పొడుగు జడ పొడిపొడిగా అల్లుకోని ఉండాది మూరడు పొడుగు మల్లెపూలు పెట్టుకోని ఉండాది నేను మునిమ్మ ఎనకాన చేరుకున్నాను బులిగింకీ పేన మనకు బహుమానం రాకుంటే మానే అనేసి నేను పొడుగ్గా ముక్కలగుండా గాలి పీల్చినాను పూలవాసన జమాయిస్తా ఉండాది నేను గెలవాలనుకునిందో ఏమో నన్ను గమనించినట్టు యాక్సన చేస్తా ఉండాది నేను ముక్కులతో ఎగబీల్చినాను హాచ్ శ్రీరామచంద్ర ప్రభో మళ్ళ హాచ్ శ్రీరామ ఆ అందమైన ముఖంది నాకల్లా తిరిగి ఎట్టబతకబోతావరా సుబ్రహ్మణి పూలవాసనకే ఇన్ని తుమ్ముల ఇంద బులిగింకీ పేన అని పేన నా చేతికిచ్చి నన్ను మెచ్చుకునింది ఆ దయగలిగిన తల్లి నామిని సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు మెట్టూరోడి పుస్తకం పచ్చ నాకు సాక్షిగా మా సిడిజిర్లాండోడి వైభోగం ఈ దెబ్బతో దక్షిణ తట్టు అంటే మా నారప్పోళ్ల దశ తిరిగిపోతుంది అనుకున్నారు మా ఊరోళ్ళందరూ పోనీ పాపం ఎన్నాళ్ళు పీనికి కష్టం చేసినారు ఇంకన్నా కాలు మీద కాలేసుకుని తిననీయండి అని అన్నారు ఒకరిద్దరు కనికరం కలిగినోళ్ళు మా యమ్మతో ఒకరిద్దరు ఆడోళ్ళు ఏమి చేసుకుంటారా డబ్బునంతా రెండు రూపాయల వడ్డీకి మారస్తారా అని అడిగినారు నేనైతే చిన్న గుడుగుడు మోటార్ను ఒకదాన్ని తీసుకుని వెనక సీట్లో ఏ నా కొడుకుని ఎక్కించుకోకుండా పుస్తకాలను పెట్టుకొని రయ్యమని మా హై స్కూల్ ముందర బ్రేక్ వేసి కంటద్దాలను చేతిగొడ్డతో తుడుచుకుంటా క్లాసు రూములోనికి పోయి అందరూ నేల మీద కూర్చుంటే నేను మా ప్యూను మునికిష్టయ్యను ఒరే ఆడ ఏడన్నా ఒక గాడ్రేజ్ కూర్చి ఉంటే తీసుకురారా అని అదలా ఇద్దాం అనుకున్నాను మీ అందరికీ అప్పలాయి గుంటలో ఒక చుట్టం నేండ్రగుంటలో ఒక చుట్టం పొంగునూరులో ఒక చుట్టం ఉంటారేమో వాళ్ళంతా ఎంత మాకు సిడి జిల్లాండు నుండి ఒక చుట్టపాయన వచ్చినాడు చుట్టపాయన అంటే ఏదో బీరకాయ పీసు చుట్టపోడు కాదు సాములాల మా అమ్మోళ్ళ నాయన ఉండాడు చూడండి మా తాత మా తాతకు సొయాన అన్న కొడుకు అంటే మా అమ్మకు పెదనాయని కొడుకు దగ్గర వరుస తోడబుట్టిన తమ్ముడే కదా లెక్కకు చిన్నప్పుడు అందరూ బాన కడుపోడు బాన కడుపోడు అని ఎగతాలు చేసినారు మా తమ్ముణ్ణి ఈరోజు చూడండి ఎంత తోడైనాడో చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో మమ్మల్ని వదిలేసి రంగం పూడ్చినాడు అన్నినాళ్ళు తమ్ముడు ఏడబోయినాడో అని బయటికి అనుకోకుండా కడుపులోనే కుళ్ళిపోయినాం ఈరోజు మమ్మల్ని అందరినీ చూసిపోయేదానికి వచ్చినాడు వాణ్ణి చూస్తూ ఉంటే మాకు ఆస్తి మాదిరిగా ఉండాది అని మా సిడిజిర్లాండు మామ మా ఊరు రాగానే మా అమ్మ కండ్లల్లో కలికిం చేసుకునిందో ఏమో ఓమని ఏడ్చేదానికి పెట్టుకునింది మా అమ్మ మా సిడిజిర్లాండు మామ చేతులు పట్టుకొని వచ్చినావా తమ్ముడా వచ్చినావా మా కడపల్లో ఉండే దుఃఖాన్నంతా తీర్చేదానికి వచ్చినావా తండ్రి వచ్చినావా అని కండ్లల్లో ఉండే నీళ్లను జలజలా రాల్చేసింది సిడిజిర్లాండులో కొన్ని కోట్లు సంపాదించి మా ఊరికి వచ్చేసిన మా మామ మా అమ్మకు మా పెద్దమ్మకు మా చిన్నమ్మకు వెంకటేశ్వర స్వామి కన్నా ఎక్కువైపోయినాడు మా మామ మా పెద్దమ్మోళ్ళ ఇంటికి పోయి అక్క సిడిజిర్లాండులో ఏడు కోట్లతోనో ఎనిమిది కోట్లతోనో ఎండు చేపలు పొడి కొట్టే ఫ్యాక్టరీ ఒకటి ఉండదు డబ్బుకు దిగులు లేదు మనకు నాకు తోడబుట్టిన ఆడకూతర్లకు తలా లచ్చేసి రూపాయలు ఇచ్చేసిపోతే బతికిపోతారు కదా అని మా నూరు ఎత్తుక్కుంటా వస్తిని అని చెప్పినాడంట దీనికి మా పెద్దమ్మ ఒరే తమ్ముడా నీకు ముగ్గురు అప్ప చెల్లెళ్లలోకి నేనే కదరా దీనురాలు ముగ్గురు కొడుకుల్ని వదిలేసి చిన్న జరానికే మీ బావ అంటే మా పెద్దమ్మ మొగుడు లేతప్రాయంలోనే చచ్చిపాయే శనక్క కాపురానికి దిగుల్లా సంపూర్ణ అంటే మా పిన్నం కాపురానికి దిగుల్లా నేనే గదరే ఈనంగా బతకతా ఉండేది అని మా సిడిజిల్లాండు మామ శివల్లో ఊదేసిందంట ఈ మాట మా అమ్మకు తెలిసిపోయి శనబ్బా మీ మామ నిట్ట పిలచకరాబో గుడిని గుళ్ళో లింగాన్ని మింగేసే మనిషి మీ పెద్దం అదేమీ తక్కువైన నా సవితి కాదు మా తమ్ముణ్ణి ఇట్ట పిలచకరాబో అని చెప్పి పొయ్యిలో ఎప్పుడూ పెట్టని లావు బిరసన కట్టెలను పెట్టి ఇంతెత్తు మంట వేసింది పొయ్యి నేను పరిగెత్తతా పోయి మా సిడిజిల్లాండు మామను ఏడ్చకొచ్చేసినాను ఇంతలోనే మా అమ్మ ఒక భవానీ నిండికి ఉద్దిపప్పు వడలను కాంచి పెట్టేసి ఉండాది మా అమ్మ టీలు పిలేటును ఒకదాన్ని సంపాదించి దాన్ని చింతపండుతో చందమామ మాదిరితో తోమి దాంట్లో ఆరు ఆరు పన్నెండు వడలు పెట్టి దాంట్లో సొలిగిడు నెయ్యి దోసిడి సక్కిరి పోసింది మా సిడిజిల్లాండు మామ తలంచుకొని నెయ్యిని వడలను సక్కిరిని పిసికి పిసికి తింటా ఉండాడు మా మామ ఆత్రాన్ని చూసి మా అమ్మ దుఃఖంతో మీ కూలిపోయిన దేశంలో ఉద్దిపప్పు వడలు ఉండవు కదరా తమ్ముడా అక్కడంతా గోధుమ రొట్లు అవి గదా అని ఏడిసింది 
మా మామ టీలు పిలేటను ఖాళీ చేసేసి పెళ్ళోకి పోయి చేతులు కడుక్కునేసినాక మా అమ్మ మా మామను ఇంట్లోకి పిలిచింది అప్పట్లో వడ్ల గింజులను పోసుకునే బొట్టను వడ్లు లేని ఒట్టిదాన్ని తాళ్లతో పైన త్రావులకు వేలాడదీసి ఉండాము మా అమ్మ మా మామకు దాన్ని దుఃఖంతో చూపించి కరువురా తమ్ముడా కరువు గెంటిడి గింజలు ఇంట్లోకి వచ్చి ఎంతకాలం అయ్యిందో నా ముగ్గురి బిడ్లను గంప కింద కదా మూసిపెట్టి ఉండాను అన్నీ తెలిసినోడివి దేశ దేశాలు తిరిగినోడివి ఇంక చెప్పాలనా అనేసింది మా సిడి జిల్లాండ్ మా మా తిరప్తికి మా ఊరికి తిరగతా నాలుగు నాళ్ళు ఉండినాడు ఆయన దూలం మాదిరితో ఎంత పొడుగో ఎంత లావో చెప్పలేము ఆయన వేసుకున్న ప్యాంటు సరట్టు దేవలోకాన ఉండే దేవేంద్ర మకరాజు కూడా ఉండి ఉండవు మా సంపూర్ణ పిన్నం మంచి పెట్ట ఒకటి ఉంటే దాని గొంతు కోసి మా మామకు అరువుగా పెట్టింది మా అమ్మ ఉక్రోసంతో అది పెట్టను కోస్తే మనం పుంజును కోయలేమా నేనేం అంత గతిలేందన్న అనేసి నడవలూరు పందేల్లో కత్తి కట్టాల్సిన జాతీయను పుంజును కోసి పారేసింది మా సిడిజిల్లాండు మామకు సిడిజిల్లాండులో కోళ్ళు లేవో ఏమి నాశనమో దండిగా కూర తినినాడు మా సిడిజిల్లాండు మామ ఇంక నాలుగు నాళ్ళలో నేను దేశం పూడవాల అక్కడ పెళ్లం పిలకాయలు అందరూ నా గురించి బురవమంటూ ఉంటారు నేను మనసులను నమ్మలేక మెడ్రాసు బ్యాంకీలో నాలుగు లక్షలు కట్టేసి వచ్చుండాను పోయి వస్తాను ఉండండి అనేసి మద్రాసు పోయినాడు రెండు నెలల దాకా ఆశిజావని మా అమ్మ మా పెద్దమ్మ మా పిన్నమ్మ మూడో నెలలో ఒకచోటు ముగ్గురు ఒడ్డ చేరి మన సొత్తు ఎవడెవడో తినేసి పోతుండాడు కదా వాళ్లల్లో సిడిజిల్లాండోడు ఒకడు ఓడు మన తమ్ముడో గాదో దొంగమొకన్నా బట్ట అని మెటికలించినారు